வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் மட்டனோட கடலைப்பருப்பு சேர்த்து ஒரு வித்தியாசமான சைட் டிஷ் பண்ண போகிறோம் மட்டன் கடலைப்பருப்பு கூட்டு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் இரநூறு கிராம் மட்டனை ரெண்டு மூணு தடவை கழுவி வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பை ஒரு மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன் மட்டனை குக்கரில் சேர்த்துடலாம் அது கூட தண்ணி சேர்த்துடலாம் உங்கள் அளவுக்கு அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறோம் மூடி போட்டு ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறமா வெயிட் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வேக வச்சுக்கலாம் மட்டன் வெந்துட்ருக்கட்டும் தேங்காய் விழுது அரைச்சிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தேங்காய் துண்டுகள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசா அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சதை சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இதை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நெய் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மூணு விசில் வந்துருச்சு திறந்து பார்க்கலாம் மட்டன் முக்கால் பாகம் அளவுக்கு வெந்துருக்கு இப்போ இதை இறக்கி வச்சிடலாம் ஒரு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு அதில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சமாக கல்பாசி இப்போ இது எல்லாம் பொரியட்டும் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அது கூட ரெண்டு கீரண பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா மட்டும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனையும் போகட்டும் வெங்காயமும் வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது அதை சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்க்காமையே இது நல்லா தான் இருக்கும் இந்த கடலைப்பருப்பை போட்டு தக்காளி எல்லாம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக அந்த மட்டன் தண்ணியை சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தபடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வேக வச்ச மட்டனை இதில் சேர்த்துடலாம் மட்டன் வேக வைக்கும்போது தண்ணி வந்து ஓரளவு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி முக்கால் பங்கு அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இனி மறுபடியும் இது வந்து கடலைப்பருப்போடு சேர்ந்து வேக போகுது அடுத்து ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை சேர்த்துடலாம் சேர்த்த கடலைப்பருப்பை மட்டனோட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்ச தேங்காய் கசகசா சோம்பு விழுத சேர்த்துடலாம் இந்த விழுது வந்து இந்த கூட்டுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து உப்பு சேர்த்துடலாம் மட்டன் வேகும்போது உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கும் இந்த கடலைப்பருப்புக்கும் கணக்கு பண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போ ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் ஸ்டீம் வந்துருச்சு வெயிட் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வேக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் இந்த கடலைப்பருப்பு மட்டன் மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா வேகும் நம்ம ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு தான் சேர்த்துருக்கோம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு கடலைப்பருப்பு மட்டன் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு கடைசியாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் கரம் மசால் தூள் சேர்த்துடலாம் கரம் மசால் தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்தா நல்லா வாசனையாக கம கமன்னு இருக்கும் இப்போது இந்த மட்டன் கடலைப்பருப்பு கூட்டு வந்து வாசனை வந்து சூப்பராக இருக்குது மட்டன் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு சேர்த்து செய்யும்போது கூட்டு வந்து கணிசமாகவும் இருக்கும் இந்த மட்டனோட இந்த கடலைப்பருப்பு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இதுவரையும் செய்யலைன்னா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது மட்டன் கடலைப்பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு சுவையான மட்டன் கடலைப்பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் ஃபுட் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ